ওকে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সবাই আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আইল স্পিকিং পার্ট 3 নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনারা সবাই অলরেডি আমরা দেখে গেছি যে আইল স্পিকিং পার্ট 3 নিয়ে আজকে সম্পূর্ণ ক্লাসটা আমরা নিব তার আগে ক্লাসগুলোতে আমরা আইল স্পিকিং পার্ট 1 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তারপর আইল স্পিকিং পার্ট 2 নিয়ে আমরা আরো দুইটা ক্লাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আজকে হচ্ছে তার শেষ পর্ব যেটা হচ্ছে আইল স্পিকিং পার্ট 3 তো এখানে গিয়ে আমরা পার্ট 3 হচ্ছে আমাদের লাস্ট এন্ড ফাইনাল সেকশন আইল স্পিকিং এর যেটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট সেকশন এখানে গিয়ে আপনাকে খুব সুন্দর করে এক্সামিনারকে আপনাকে বোঝাতে হবে সব एवरीथिंग এখানে যদি আপনি সবচেয়ে ভালো করেন তাহলে মনে রাখবেন যে আপনি সবচেয়ে ভালো নাম্বার চাই পাবেন কারণ হিউম্যান নেচার হচ্ছে সব সময় লাস্টের জিনিসগুলো মনে রাখে বেশি সেজন্য হচ্ছে যে লাস্টে যদি আপনি গিয়ে খুব সুন্দর করে বলেন তাহলে সেখান থেকে আপনার নাম্বারটা বেশি পারবে ওকে সো আসুন যে আমাদের আমরা জানি স্পিকিং এ আমাদের মেইন ডিউরেশনটা হচ্ছে 11 টু 14 মিনিটস মানে 11 থেকে 14 মিনিটের ভিতরে একটা টেস্ট থাকে এখানে আর আমাদের কয়টা পার্ট থাকে বলেন তো তিনটা পার্ট থাকে পার্ট 1 4 টু 5 মিনিটস এখানে 10 থেকে 12 क्वेश्चंस আপনাকে আস্ক করা হবে পার্ট 2 এখানে হচ্ছে 3 থেকে 4 টা क्वेश्चन আপনাকে আস্ক করা হবে টপিক কার্ড দেওয়া হবে এবং পার্ট 3 সেখানে 4 থেকে 5 টা क्वेश्चन করা হবে সরি 4 টু 5 মিনিটস এবং 4 টা থেকে 8 টা क्वेश्चन করা হবে आलोचना कर देखते कम एक्चुअल मानी मेन परीक्षा कम भाव से मत कर নাকি স্পিকিং পার্ট 2 এর মত নাকি স্পিকিং পার্ট 3 এর মত তো আমরা যদি ওইটা দেখি তাহলে একটু দেখতে পারবে এখানে দেখেন যে এখানে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছি আমি এটা কেমব্রিজ একটা বই থেকে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছি তো আপনারা প্রত্যেকটা কেমব্রিজ বইয়ে পাবেন এরকম প্রশ্ন দেওয়া আছে যেমন পার্ট 1 পার্ট 1 এ এখানে মাত্র 4 টা क्वेश्चन দেওয়া আচ্ছা এটা হচ্ছে পার্ট 2 এই যে এটা হচ্ছে কিউ কার্ড এটা হচ্ছে পার্ট 2 আর পার্ট 3 দেখেন যে এই জায়গা থেকে আরম্ভ হইছে परिदर्शन कर जिसगुलटेड बाकी सब प्रश्न ग्री ते बुजब তো এই টাইপগুলো আমাদের অবশ্যই সবার জানতে হবে যে কি কি টাইপগুলো আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে ফাইভ টাইপস অফ क्वेश्चन আস ইন আইল স্পিকিং পার্ট 3 মানে ফার্স্ট টাইপের প্রশ্ন করা হবে আপনাকে পার্ট 3 তে মানে ফার্স্ট টাইপের মত করে বুঝতে পারছেন তো এই ফার্স্ট টাইপ কি কি আমরা একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমে হচ্ছে সাজেশন बेस्ड क्वेश्चन সাজেশন মানে উপদেশমূলক কিছু क्वेश्चन থাকবে আপনার কাউকে উপদেশ দিতে হবে বা আপনি কারো কাছ থেকে উপদেশ নেবেন क्वेश्चन 
তারপরে কম্পেয়ার বেসড কোশ্চেন একটার সাথে আরেকটা তুলনা করে কিভাবে আপনাকে বলা হবে হয়তো কোশ্চেন আপনাকে তুলনা করে आंसर দিতে হবে এবং সবার শেষে হচ্ছে অপিনিয়ন বেসড কোশ্চেন আপনার অপিনিয়ন জানতে চাওয়া হবে আপনি আপনার অপিনিয়নগুলো কি করবেন এখানে দিয়ে দিবেন এই যে ফার্স্ট ধরনের পরীক্ষার হলে মানে এইটা জেনে রাখা ভালো একজন আইএলটিএস এর স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার সব এভরিথিং বিট বাই বিট জানা প্রয়োজন কারণ কখনো আপনাকে সাজেশন করতে পারে কখনো বলবে যে ফিউচারে যেন আপনি ভবিষ্যৎবাণী করেন প্রেডিকশন করেন কখনো কোন জিনিস পরিবর্তন হলে সেটার কথা বলতে পারে কখনো কারো সাথে তুলনা করতে পারে এবং কখনো আপনার অপিনিয়ন জানতে পারে এই ফার্স্টা টাইপের উপর থেকে আমাদের পার্ট থ্রির কোয়েশ্চেনগুলা মেক করা হয় মানে আপনাকে জিজ্ঞাসিত করা হবে ওকে সো আসুন ডিয়ার স্টুডেন্টস এখন আমরা কিছু কোয়েশ্চেন প্রম্পট দেখে নেই মানে কোয়েশ্চেন প্রম্পট বলতে কোয়েশ্চেনের কিছু জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমরা একটু দেখে নিব যেগুলোকে প্রশ্ন বলা হচ্ছে তো এখানে যদি আমরা প্রথম প্রশ্ন এখানে নিয়ে আসি যেমন সাজেশন বেসড কিছু প্রশ্ন আছে এখানে ধরুন এটা হচ্ছে সাজেস্ট সাজেশন বেসড কোয়েশ্চেন এখানে তেমন বলা আছে হাউ ক্যান পিপল লিমিট দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন দ্য এনভায়রনমেন্ট ওকে হোয়াট ক্যান বি ডান টু হেল্প ইম্প্রুভ কোয়ালিটি অফ লাইফ ইন সিটিজ হু শুড বি রেসপন্সিবল ইফ এ চাইল্ড কমিটস এ ক্রাইম তাহলে দেখেন যে হাউ ক্যান পিপল যে বলা আছে না এটা হচ্ছে সাজেশন বেস মানে আপনাকে কিছু সাজেশন সুপারিশ করতে হবে উপদেশ দিতে হবে ক্যান বি ডান যে এখানে বলা আছে এগুলো হচ্ছে সাজেস্ট বোঝাচ্ছে বোঝানো হচ্ছে এখানে শুড বি এই যে শুড বি বলা আছে শুড বি রেসপন্সিবল এই যে কথাগুলো বলা আছে এগুলো হচ্ছে সাজেশন বেস মানে আপনাকে কি করতে হবে কিছু সাজেশন দিতে হবে তারপরে যদি আমরা চলে যাই এরপরে এর পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখবেন যে কি দেওয়া আছে প্রেডিকশন বেস মানে প্রেডিক্ট প্রেডিক্ট মানে ফিউচার কেন্দ্রিক In the future, we will education be online or will it be possible to save all endangered animals? Or how will city life be different in 100 years? Man, shop future related. AJ, will the key for the channel, future with the same. Will it be future? टेक्नोलॉजी আপনি কি এখানে কোন চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন এই তিনটা কোশ্চেনের মধ্যে আপনারা অবশ্যই সব সময় চেঞ্জ নিয়ে কথা বলছে তাই না এটাও চেঞ্জ এটাও চেঞ্জ এবং লাস্টে যেটা সেটাও কি নিয়ে বলেন তো হ্যাজ লাইফ বিকাম মোর ডিফিকাল্ট অর ইজিয়ার থ্যাঙ্কস টু দ্য টেকনোলজি মানে টেকনোলজি যে একটা বিশাল পরিবর্তন করছে আমাদের লাইফের যে সস্ত রয়েছে সেই জিনিসটা নাকি ডিফিকাল্ট হয়েছে এই চেঞ্জটা আমাদের কি করতে হবে বলতে হবে মানে প্রশ্ন শোনার সাথে সাথে আমাদের কি করতে হবে এটা বুঝতে হবে কম্পেয়ার বেজ আমরা তো অবশ্যই কম্পেয়ার বুঝতে পারি তাই না কেউ আমাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে আমরা কম্পেয়ার বুঝতে পারি যেমন এখানে দেওয়া আছে ডু মেন আর উইমেন মেক বেটার ম্যানেজার্স তারপর ডু ইয়ং পিপার টু ট্রাভেল মোর দেন অল্ডার পিপল তারপর এটা দেওয়া আছে যে হাউ ইজ শপিং অনলাইন ডিফারেন্ট টু শপিং ইন রিয়েল স্টোর্স शिखबोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनियोनिय
আমরা এখান থেকে দেখলাম যে আমাদের দুই বেস একটা হচ্ছে সাজেশন বেসড কোয়েশ্চেন একটা হচ্ছে প্রেডিকশন বেসড কোয়েশ্চেন আর একটা হচ্ছে ডিসক্রাইব চেঞ্জ বেসড কোয়েশ্চেন এবং আরেকটা হচ্ছে কম্পেয়ার বেসড কোয়েশ্চেন এবং আরেকটা হচ্ছে অপিনিয়ন বেসড কোয়েশ্চেন এই ফার্স্ট ধরনের কোয়েশ্চেন টাইপ আমাদের কি হয় করা হয় তো এখানে আমরা অবশ্যই এগুলো একটু একটু করে প্রশ্নটাও দেখলাম আমরা সবকিছুর এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে লেট সি হাউ উই ক্যান এক্সপ্যান্ড আওয়ার আইডিয়া এখন আমরা আমাদের আইডিয়া কিভাবে বানাবো একটা যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন করুক না কেন আমরা একটু করে পার্টি দিতে যাচ্ছি তার আগে আমাদের যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে একটা আইডিয়া বানাবো আমরা আমাদের আইডিয়া গুলা কিভাবে বৃদ্ধি করব সেটা হচ্ছে মেইন তাহলে ওটা আমরা একটু পরখ করে নেই যে কিভাবে আমরা আমাদের কোথা গুলা বের করতে পারি তো আমরা আমাদের কোথা গুলা একটু বাড়াতে পারি যেমন এইটা প্রয়োগ করে ওয়ান ওয়ে টু এক্সপ্যান্ড ইউর আনসার টু ইউজ হোয়াই এন্ড হাউ जिज्ञेस कर रिजन अथवा लम्बा करते हैं खूब एक सुंदर ट्रिक मान इजिएस्ट वे হোয়াই এবং হাউ জাস্ট প্রয়োগ করে আপনি আপনার আনসার দিবেন যখন আপনি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক তখন তো আসেন যে আমরা একটু দেখে নিব কিছু কোয়েশ্চনের আনসার আমরা একটু দেখি যে কিভাবে এক্সপান্ড বড় করে করতে পারি সেটা তো এখানে আমি একটা কোয়েশ্চেন করলাম যেমন ক্যান মানি বাই হ্যাপিনেস টাকা কি সুখ কিনতে পারে কি আপনারা কি মনে করেন টাকা কি সুখ কিনতে পারে তো আমি যদি এভাবে আনসার দিই যেমন স্টুডেন্টে যদি এভাবে আনসার দেয় ওয়েল আই থিঙ্ক এ লট অফ পিপল টেন টু বিলিভ ইট এটা বলে আমি আর কিছু বললাম না এখানেই থেমে গেলাম না পাঁচ ওয়ানেও দেখাইছি আমরা যে কোনো কিছু সরাসরি ডিরেক্ট আনসার বলে আমরা কি করব না সরাসরি আনসার বলেই আমরা থেমে যাব না আমাদেরকে আরো কি করতে হবে লং করতে হবে তো এই কোয়েশ্চনটাকে আমরা কিভাবে লং করতে পারি এভাবে বললে তো আপনি নাম্বারই পাবেন না যেহেতু এটা পার্ট থ্রি অনেক লং করে আপনাকে বলতে হবে তো আমরা বলতে পারি এরকম যে ওয়েল I think a lot of people tend to believe it. These days, it seems like fame and fortune are the ultimate goal for many. But as far as I'm concerned, I feel that money, although important to some extent, isn't the key factor when it comes to happiness. This is what we have to do. We have to do the best of our fortune, our best of our fortune, our best of our fortune. এইটা আসলে অনেক সময় আলটিমেট গোলে যাওয়া যায় না এটা আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি কিন্তু আমার মতে মানে আমার মতে আমি মনে করি যে আমাদের জীবনের কিছুটা ক্ষেত্রে মানে কিছুটা ক্ষেত্রে টাকা আমাদের প্রয়োজন বাট এটা সব সময় না যে টাকা আমাদের সুখ কিনতে পারে তো এভাবে আপনি কি করতে পারেন আপনি আপনার আইডিয়া গুলাকে বৃদ্ধি করতে পারেন যেমন আর একটা কোয়েশ্চেন যদি আমরা নিয়ে আলোচনা করি যেমন এই কোয়েশ্চেনটা उट क्रेतार्धी Wow, that's a big question. Mani, I think that's a big question. I think there are a lot of impacts. Let's see. Well, I suppose well, I suppose the environmental effect is the main thing that springs to mind when people buy a lot of pointless things. And when people buy a lot of environmental effect, they buy a lot of pointless things. And when people buy a lot of pointless things, they buy a lot of things. प्रथम प्रथम 
we are a pretty sporty country actually মানে আমাদের দেশে সব ধরনের যে খেলাগুলো আছে সবগুলো খেলা হয় থাকে especially when it comes to kids মানে kids মানে কি children দের বেলা শিশু দের বেলা i guess i had have to say that football is the number one sport where i'm from but basketball is also super popular and increasingly so maybe as a result of our success at the last olympics acha eta just apni ki korlen ekta kotha bollen amake ekhane chat korchen ekjon sir part 3 te ekta question answer korte koto shomoy pabo eta ektu pore aschi mr amdul haq milon ektu pore aschi ekhane just ami bujhachi je kibhabe amra amader answer gulo expand korte parbo jehetu part 3 hocche amader last question ekhane prottekta question er jonno amra ektu beshi beshi kore bolbo এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা জাস্ট কিভাবে একটা কথা এক্সপ্যান্ড করা যায় বৃদ্ধি করা যায় সেই জিনিসটা ঠিক আছে একটু পরে আসছি এগুলাতে ওকে সো তারপরে যদি আমরা চাই এই কোয়েশ্চেনের পরবর্তীতে লাস্টে যদি আমরা ডু ইউ থিং মানে ওপিনিয়ন বেসড যদি কোনো কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে ওটা কিভাবে আমরা আনসার দেব এখানে যেখানে বলা আছে যে ডু ইউ থিং অল স্টুডেন্ট শুড স্টাডি এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি কি অনুমান করেন সকল ছাত্র ছাত্রীরা তাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মানে দ্বিতীয় ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলতে বলতে হবে বলা উচিত ঠিক আছে এখানে যে বলা উচিত কথাটা বলছে তার আগে বলছে কি ডু ইউ থিঙ্ক সো এখানে ওপিনিয়ন বেসড আমরা কিভাবে দিতে পারি স্টুডেন্ট এভাবে আনসার দিতে পারি ইয়া আই ডু বিং বিলিঙ্গেল অর মালচিলিঙ্গেল ইজ সাচ এ হিউজ বেনিফিট দিস ডেস বিলিঙ্গেল মানে কি দ্বিবাসী আর কি আর মালচিলিঙ্গেল অর্থ বহুবাসী বিলিঙ্গেল মানে উনি বাংলাও বলতে পারেন আবার ইংলিশও বলতে পারেন আর মাল্টিলিঙ্গেল উনি বাংলা ইংলিশ হিন্দি ফার্সি মানে অনেক দশ বারোটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন ইজ সাচ এ হিউজ বেনিফিট দিস ডেজ ইট ক্যান ওপেন ডুস প্রফেশনালি অ্যান্ড একাডেমিকলি অ্যান্ড লার্নিং ইন স্কুল প্রিফারেবলি ফ্রম প্রাইমারি স্কুল ইজ ক্রোশিয়াল টু অ্যাচিভ মাস্টারি আচ্ছা যাই হোক এভাবে আমরা আমাদের কি করতে পারি আমাদের অপিনিয়নটা শেয়ার করতে পারি তো এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা একটা জিনিস এক্সপ্যান্ড করতে পারি আমাদের নিজেদের মতো করে তো আমরা এর পরে যাই চলে যাই যে আমরা পার্ট থ্রি যে টিপস এবং টেকনিক গুলো আছে সেই টিপস এবং টেকনিক গুলো আমরা একটু জেনে নিব ওয়েট একটু দাঁড়ান ওকে তাহলে আমরা একটু টিপস এবং টেকনিক গুলো একটু দেখে নেই যে কি কি টিপস এবং টেকনিক গুলো আমাদের এখানে আছে যেমন এই যে এমদাদুল হক মিলন একটা আপনি জাস্ট একটু দেখেন যে কত সেকেন্ড আমরা সময় নেবো আনসার বলার জন্য নাকি এক মিনিট সময় নেবো এরকম কোনো কিছু এখানে আমাকে একজন প্রশ্ন করছেন স্যার অপিনিয়নের জন্য হোয়াই নট শিওর এইটা বলে কি শুরু করতে পারবো অসুবিধা নেই আপনি বলতে পারেন বাট অপিনিয়ন বেসের ক্ষেত্রে সরাসরি আপনি আপনার অপিনিয়নটা দিতে পারেন না সিরা সুলতানা ঠিক আছে অপিনিয়নটা শেয়ার করাই ভালো হোয়াই নট দিয়ে আমরা ডিসক্রাইব বেসড বা চেঞ্জ বেসড ওগুলো বলতে পারি इनशालाके क्या क्षेत्र 
তাহলে খুব সুন্দর হবে আপনার জন্য মানে যে কোনো জিনিস যে কোনো পার্থীর অ্যান্সার যদি আপনি এই দিয়া দিয়ে বলেন তাহলে দেখবেন যে ভেরি গুড অ্যান্সার করবেন এক্সামিনার ইমপ্রেস হয়ে যাবে আপনার আনসারের সাথে তো সেটা কি আমরা যদি একটু দেখি তাহলে দেখেন যে দিয়া মানে এটা কি দিয়া প্রথম আমরা দেখতেছি যে ডি ডি তে হচ্ছে ডিরেক্ট অ্যান্সার তারপরে ই তে হচ্ছে এক্সপ্লেন তারপর ই তে হচ্ছে আবার এক্সাম্পল আর এ তে হচ্ছে কি অল্টারনেটিভ অ্যান্সার কেউ আমি এই সূত্র নাম দিয়েছি দিয়া কেউ এটাকে এরিয়া নাম দেয় কেউ একটা এরো নাম দেয় অনেক নাম দিয়ে থাকে অনেকেই ঠিক আছে জাস্ট এটা আমি যেহেতু আমার নিজের চিপস এবং টেকনিকে আমি ইউজ করি তো সেহেতু আমি এটার নাম দিয়েছি কি দিয়া মানে দি দিয়ে ডিরেক্ট অ্যান্সার ই দিয়ে এক্সপ্লেন করব ই দিয়ে এক্সাম্পল দিব এ দিয়ে অল্টারনেটিভ আনসার দেব তো যে কোনো পার্ট থ্রির কোয়েশন আপনাকে যদি করা হয় তাহলে করার সাথে সাথে আপনি প্রথমে কি দিবেন ডিরেক্ট অ্যান্সার ওই যে অ্যান্সার দিচ্ছেন ওইটার কি দিবেন আপনি এক্সপ্লেন করবেন এক্সপ্লেন করার পর ওইটার কি দিবেন এক্সাম্পল দিবেন এক্সাম্পল অর্ডার দেওয়ার পর যদি আপনার মাথায় কোনো অল্টারনেটিভ মানে বিপরীত কোনো আনসার যদি থাকে তাহলে ওটা দিবেন আদার ওই যেটা কি দেওয়ার দরকার নেই বুঝতে পারছেন এখানেই শেষ মানে কোন যেটার আপনি অল্টারনেটিভ পাবেন না এটার এক্সাম্পল পর্যন্ত আইসা শেষ আর যেটার আপনি অল্টারনেটিভ পাবেন সেটার অল্টারনেটিভ আপনি কি করবেন দিতে হবে ওকে তো এই জিনিসগুলো আমাদের কি করতে হবে মনে রাখতে হবে সো আসুন ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার আমরা কিছু কোয়েশ্চন আনসার একটা দেখে নেই যে কিভাবে আমরা কোয়েশ্চন আনসার বলতে পারি যেমন এখানে আমি একটা কোয়েশ্চন করলাম এটা আমরা দিয়া দিয়ে দিয়া দিয়ে করব হাউ ক্যান পিপল বি ইনকারেজ টু ইউজ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তাই না তো এখানে আমরা পার্ট থ্রির মতো একটা কোয়েশন করছি তো এই পার্ট থ্রির কোয়েশনটা আমরা কিভাবে আনসার দিতে পারি হ্যাঁ আমরা প্রথমে একটা ডিরেক্ট আনসার দিতে পারি যেমন ফার্স্ট অফ অল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর পিপল নাও ইস ইস টাইম মানে আমরা বললাম কার কথা টাইমের কথা এটার মানে হচ্ছে যে আপনি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট মানে আমাদের যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে ওটা পিপলকে আপনি কিভাবে উৎসাহিত করতে পারেন এই যে টাউন বাস আছে না এটা অনেকেই চলে না অনেকেই সিঞ্জি দিয়ে চলে যায় সো টাউন বাস হচ্ছে কি কি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তো আমরা বলছিলাম যে টাইম মানে এটা খুব বেশি টাইম নেই তারপরে হচ্ছে যে এটা এক্সপ্লেন যদি আমরা করি তাহলে এভাবে বলতে পারি দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট দেয়ার টাইম সো দ্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস শুড বি ভেরি কুইক অ্যান্ড রান উইথাউট এনি ডিলাইস ওকে আমরা আমাদের কি টাইমটা আমরা কি করতে পারি না অপচয় করতে চাই না সো পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কি খুব বেশি দ্রুত এবং দ্রুত গতি হওয়া উচিত যে কোনো ডিলাই ছাড়া মানে বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত গতি হওয়া উচিত তাদের জন্য আমরা সেটা মনে করি এবার যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিই একটা এক্সাম্পল দিলাম আমরা এখানে যে ফর এক্সাম্পল আই মিন ইটস এ রিয়েল প্রবলেম ফর মি এজ এ বিজনেসম্যান ওয়ান ট্রেন স্টোন রান অন টাইম পাবলিক ট্রান্সপোর্ট শুড অলসো বি ইজি টু অ্যাক্সেস এটা আমরা কি দিয়ে দিলাম আমার নিজস্ব একটা অপি সরি উদাহরণ দিয়ে দিলাম আমি একজন বিজনেসম্যান হিসাবে ঠিক আছে আমার কাছে কি ডোন্ট রান অন টাইম মানে আমি টাইমের মতো করে ছুটতে পারবো না সো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট শুড অলসো বি ইজি টু অ্যাক্সেস মানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ওঠার জন্য সবসময় সিম্পল হওয়া উচিত সহজতর হওয়া উচিত এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার এক্সাম্পল এখন আমার মাথায় যদি কোনো অল্টারনেটিভ আনসার কি আছে হ্যাঁ তাহলে অল্টারনেটিভ আনসারটা আমি দিয়ে দিলাম অন দ্য আদার হ্যান্ড দিয়ে অল্টারনেটিভ আনসারের মধ্যে দেখেন যে আমরা কি আমি কিভাবে বলছি যে অন দ্য আদার হ্যান্ড আই ফিল ইট শুড বি চিপ বিকজ ইফ উই আর এক্সপেক্টেড টু ইউজ ইট দেন ইট শুড বি অ্যাফোর্ডেবল ওকে গুড আরেকটা কথা বললাম আমরা মেবি গভর্নমেন্ট শুড পে সাম কাইন্ড অফ সাবসিডাই সাবসিডাই মানে কি বুর্ত কি ওই যে বুর্ত কি দিই না আমরা সাবসিডাই মানে হচ্ছে বুর্ত কি টু রিডিউস দ্য চার্জেস দ্যাট দ্য জেনারেল পাবলিক হ্যাজ টু পে অনেক সময় পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ভাড়াগুলো অনেক বেশি থাকে তো গভর্নমেন্ট যদি ওটা কি করে নিজে বুর্ত কি দেয় তাহলে এটা সাধারণ যে লোকগুলো আছে তাদের জন্য ভালো হবে এই বলে আমি আমার কি শেষ করব অ্যান্সারটা শেষ করে দিব তো তারপরে আমরা চলে যাই তারপরে আমরা এখানে যাই তো কিভাবে বলতে পারি এই যে দেখেন যে আমরা কিভাবে করছি এটা এটা হচ্ছে ডিরেক্ট অ্যান্সার তারপরে লাইন হচ্ছে এক্সপ্লেন তারপরে নাম ওই যে ফর এক্সাম্পল দিয়ে শুরু হয়েছে একটা এক্সাম্পল আর অন দ্য আদার হ্যান্ড দিয়ে এটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ অ্যান্সার এইভাবে যদি আপনি বলতে পারেন তাহলে আপনার আনসারটা শেষ এবং আপনাকে কি দেওয়া হবে ফুল নাম্বার ব্যান্ড নাইনের মধ্যে নাইন দেওয়া হবে যদি আপনি এভাবে বলতে পারেন বুঝতে পারছেন ডিয়ার স্টুডেন্টস 
তো সব সময় এই দিয়া জিনিসটা এই দিয়া ম্যাটার কথাটা মাথায় কি করতে হবে রাখতে হবে যখনই আপনারা কি পাবেন পার্ট থ্রি কোয়েশ্চেন পাবেন আনসার দেওয়ার সময় এই যে ডিরেক্ট আনসার এক্সপ্লেন এক্সাম্পল এবং অল্টারনেটিভ অ্যান্সার দিয়ে দিবেন আমার সাথে আহ তানজিৎ প্রিয়ম বলছেন স্যার টাউন বাসে সিট পাওয়া যায় না আসলে এটা একটা বিরাট সমস্যা টাউন বাসে আমাদের আসলেই সিট পাওয়া যায় না ঠিক আছে এটা 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 আসলে আমাদের এটা কি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনারা কি টাউন বাস নেন নাকি টাউন বাস নেন না নাকি কোনটা করেন আপনারা বলেন তো আচ্ছা যাই হোক আমরা পার্ট থ্রি সম্বন্ধে একটু পরে আরো কিছু জানবো এবার আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে যে এটা স্পিকিং এক্সাম দেখাবো যে কিভাবে স্পিকিং এক্সাম হবে একটু দেবেন ওকে আমি জাস্ট এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি একটু দাঁড়ান সবাই আমরা একটা ফুল স্পিং এক্সামটা দেখে নিই এখানে আমাদের কিছু চার্ট চলে আসছে মায়ের ট্রেনে চুরি চিন্তাই হয় আচ্ছা ওকে আচ্ছা আচ্ছা স্যার ক্লাস রেকর্ডিং হইতেছে হ্যাঁ ফাদ হুসেন কেন আপনার কি কোনো কিছু লাগবে এটা আমার জন্য আমি রেকর্ড করি রেকর্ডিং তো স্যার করা হ্যাঁ ওকে সো আমরা চারপোর্ট চলে যাব আমি আপনাদেরকে নতুন করে একটা শেয়ার করি যেটা নিয়ে আমরা কাজ করব ওকে তাহলে আপনারা একটু উপভোগ করুন আজকের এই টেস্টটা মনে রাখবেন এটা মেইন পরীক্ষার মতো একটা টেস্ট ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটু দেখি আমরা সবাই This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Saturday the 11th of March at Beacon Centre, centre number BN367. The candidate is Sabrine Valencheri and the candidate number is 00034000. The examiner is Carol Kennedy and the examiner number is 433816. Good afternoon. Uh, what is your full name, please? Um, my full name is Sabrine Valangeli. And what should I call you? Uh, you can call me Saba. May I see your identification, please, Saba? Yes, here it is. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. Where do you live in your country? Uh, I live in Hyderabad, which is the capital of Andhra Pradesh uh, in the southeast of India. Uh, it is a very big city. About 7 million people live there. And is it an interesting place to live? Oh yes, a very interesting place to live. Uh, Hyderabad has a very long history. Um, so there are lots of uh, ancient forts, uh, mosques and uh, other monuments. Uh, there is a very beautiful lake and uh, there are also lots of wonderful markets. And will you live in Hyderabad in the future? Uh, 
Yes, I think once I finish my studies here, I'll go back to Hyderabad. My husband is from Hyderabad too, so I think we'll stay there. Now let's talk about hobbies and interests. What hobbies and interests are popular in your country? People have many different pastimes in my country. I think the most popular these days are things like gardening and do-it-yourself, which is uh, when people, well, uh, usually men, make things for their home. I think women tend not to have too many hobbies. You can't really call shopping a hobby. <laughs> um, I think in the past, women used to fill up the leisure time that they had with, uh, with craft activities, but sewing and knitting aren't so common these days. I think reading is still very popular, especially now these days with the, the new e-readers. And which hobbies and interests do you enjoy? Um, well, like a lot of people, uh, my work takes up a lot of my time. And at the weekend, I like to meet up with my friends or uh, go out with my husband. So I don't really have much time for hobbies, um, but I do read a lot, especially history and biography. Also, I love collecting art, so I go to a lot of art fairs. I really like uh, colorful uh, abstract art, which really brighten up our homes. And what hobbies and interests did you have as a child? Gosh, uh, that was a long time ago, let me think. Uh, I used to collect key rings. I think I had about 20 or 25. They were silly things really, but uh, fun for a small child. Uh, I used to like painting and drawing. My parents were very supportive and they bought me a lot of oil paints, but I'm not really very talented. <sighs> I also played the clarinet. I was in a junior orchestra. I remember once we, uh, we played a concert and my reed broke during the first piece and so I couldn't make any sound. And do you think parents should encourage their children to have a hobby or interest? Oh yes, very much so. I think it is very important for children to have something other than school, uh, television and computers. Sometimes a hobby can turn into a very successful career, but uh, even if it doesn't, it can help the child develop as a person as they learn about new things and uh, meet new people who share the same hobby. Now let's move on to talk about the weather. Do you prefer hot weather or cold? Uh, I think I prefer cold weather. Uh, I know most people prefer hot weather, but uh, it is always so hot in my country that it is such a nice change to feel the cold. Of course, in the cold, it's very easy to put on a hat and gloves to keep ourselves warm. <laughs> Tell me about the weather in your country at different times of year. India is so big that there are many different climates. So I'll just talk about the weather in Hyderabad. Generally, we have a tropical wet and dry climate. That means that the summers, uh, March to June, are hot, over 30 degrees and very humid. Um, sometimes it can reach over 40, which is just unbearable. At the end of the summer, the monsoon comes and it rains for about three months. Uh, after the rainy season, it's winter, uh, which is quite short, uh, just a couple of months. Which time of year did you enjoy most as a child? Uh, well, I think like most children, I would say the summer uh, when we had the long school holiday. But uh, I always preferred spring. Uh, there's something so lovely about uh, when everything starts to grow again after the winter. You can almost smell it in the air. And has the weather changed much in your country in recent years? Um, I don't think so really. Uh, I know that in some countries the climate has been changing because of global warming, but where I live it seems to be the same, just heat and rain. I have noticed something, uh, in recent summers when it's very hot, there have been many water shortages. I don't remember that happening when I was younger. Thank you. Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say and you can make some notes if you wish. Do you understand? Yes. There's your paper and pencil. And here's your topic. I'd like you to describe a gift or present that somebody gave you recently. Are you ready to improve your English? Join Conversation Alive with live teacher.
Okay. Now you have one to two minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll let you know when the time is up. Could you start speaking now, please? I'm going to talk about a present my husband gave me last year for my birthday. Uh, we had gone to Istanbul for a few days. My husband had always wanted to go there. Anyway, we had a few days holiday from work and we decided to fulfill my husband's dream. As I said earlier, I'm really interested in art. And so even though I had no real desire to go to Istanbul, I was totally captivated by all the beautiful buildings and the wonderful arts and crafts that were available there. The Blue Mosque was my favorite building. From the outside, it looks just like a typical Ottoman mosque, but inside it is quite startling. The large windows with the light reflecting on the exquisite blue tiles made it just breathtaking. Uh, I asked one of the guides um, about the tiles and she told me that they were from Iznik and that they are still made today. When we left the Blue Mosque, we walked down a pedestrian lane full of shops, including some tile shops. In one of the shops, the owner told us that the tiles were made in Iznik. Anyway, one of the tiles really caught my eye. Actually, it sang to me. <laughs> it was of fish, four big fish and lots of little ones, all in different shades of green. I really, really wanted it. But when we asked the price, it was very high. Something like 300 American dollars. Obviously, I knew we could negotiate, but it seemed such a high price that we just left. The next night, we went out for my birthday meal. Just as we were finishing the dessert, the waiter came over and handed me the most beautifully wrapped gift. I knew at once, because it was very heavy, that it was the fish tile. That's why Thank I... You. And does this person often buy you presents? Well, he's good at remembering my birthday and our anniversary, so he does usually buy me something nice then, but he doesn't just buy a present out of the blue. Thank you. Could I have the booklet, the pencil and the paper back, please? Thank you. Now, you've been telling me about a present you received, and I'd like to ask you some more general questions related to this. So let's talk about attitudes to gifts. Can you tell me something about how people feel when they receive a homemade gift and when they receive a shop-bought gift? Well, I think as with everything, it depends on the person and the gift. When a grandchild makes something for their grandparents, uh, like a bookmark or a clay pot that they've made at school, then obviously their grandparents will treasure it. For adults, I think it's a bit different. If people are going to give homemade gifts, then they need to be of really good quality. Why do you say that? Well, when children make things, it's the thought that counts. But when it's adults making things, it has to look like the present is a proper present, rather than something they've made just because it's cheaper. Of course, the thought still counts, and in many ways, our time now is more important or precious than, than money. So if somebody has spent a lot of time making a gift, it will mean a lot. But if someone has made some chutneys or pickles uh, or some other type of food, then it has to be edible and tastes nice as well. <laughs> so what about shop-bought gifts? Most gifts these days are shop-bought and there isn't really anything wrong with that. What is important, I think, with a shop-bought gift is that the person buying the gift should spend some time thinking about what the other person would really appreciate. It's no good a husband going into a perfume shop and buying the first perfume he likes. He needs to see what perfume his wife is wearing. That shows his wife that he's paying her attention. And do you think that children get more pleasure receiving gifts than adults do? Yes and no. Uh, obviously, children love receiving gifts. But children do generally get a lot of gifts. Children these days are spoiled and they get too many gifts. So the more gifts they get, the less they value them. Adults, on the other hand, generally have the resources to buy things for themselves. 
So if they really want something, they can buy it. Of course, this then makes present buying for adults much more difficult. But of course, there are things that we like that we can't really afford, or we can afford them but can't justify their expense. What sort of things are you thinking of? For women, it might be perfume or a day at the spa or a new pair of party heels. Uh, for men, usually something to do with their hobbies or books or CDs. Do you think that more people get more pleasure giving or receiving gifts? Oh, um, this is a tricky one. Why? Well, I think most people get pleasure out of both. Of course it depends. We may not get a lot of pleasure out of giving gifts to children who we know may not appreciate them. But uh, if we have found the perfect gift for someone we love and we know it's going to make them happy, well, then this will really fill our hearts with joy. Um, similarly, if someone receives a gift of something that they don't really want or they can sense that it has been bought out of haste, then this isn't really going to make them feel that good. But if it's something wonderful, then, well, of course, they're going to feel fantastic about it. Let's move on to talk about the commercial aspects of giving. How much do advertisements influence people when they buy gifts? In my opinion, probably not too much. I mean, most adverts are for things like cars and uh, household products, which aren't really gifts. Although a lot of young people like to be given new phones and other gadgets. So if a parent isn't sure which model to get, then they could be influenced by advertising. And do you think that some festivals have become commercialized as a result of the emphasis on buying gifts? Oh yes, definitely. Yes. Um, in fact, I think it's much worse than that. It's not just the old festivals becoming commercialized, but so-called new ones being created just for the sake of present giving. Can you tell me more about that? Yes. Uh, things like Valentine's Day and Mother's Day, uh, these aren't Indian traditions, but suddenly we find we have to buy a present for our spouse on Valentine's Day. And while it is nice to recognize how important our mothers are, surely it should be something we do every day, not just once a year when we buy her some chocolates. Thank you very much, Saba. That is the end of the speaking test. Okay, so dear students, I'm right to speaking video that I'm going to take a ticket. The speaking video is now more than now. Main for you. So, check every way I'm going to take a picture by Hmm, I'm Rama there. Yeah, the party or just speaking. Uh, Nikki for you, baby. To upper a bit, JB Jutta has a bit to the quick part of them. A bit to YouTube that has a up me up rush by YouTube ticket. They can even current YouTube ticket. They can only a bit you should Monday. Uh, Ach, okay, Mr. Meyer, don't know what up to boost the person. তবে হ্যাঁ রিয়েল ভাবে আপনাকে বলতে হবে সব জিনিসগুলো যে কোনটা কোন সময় করতেছে না করতেছে एवरीथिंग ঠিক আছে তো আমরা এই মুহূর্তে যে জিনিসটা আপনাদের সাথে করতে যাব সেটা হচ্ছে যে আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসব যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে আমাদের পার্ট 3 रिलेटेड যে পার্ট 3 দেখছেন যে ওই মেয়েটা কিভাবে দিয়েছে সে অনেক কথাই বলছে এখানে যে কিভাবে কোন জিনিসটা বলতে হয় না বলতে হয় ঠিক ওইভাবেই বলছে সে তো আমরা যদি একটা জিনিস দেখি এখানে একটা Question. I mean, after the Shaman yes, check a question, simple answer. After the home, Javan Ekhanet a question, Balase, a question, Tamra, the Niaschi. Right. Okay, 
Jamon, do you think that it's better to have a clear aims for the future or is it best to take each day as it comes? এখন আমাদের একসাথে দুইটা জিনিস বলছি যে কোনো একটা আপনাকে বলতে হবে অর দেওয়া এই যে অর আপনি যদি মনে করেন যে আমাদের ফিউচারের একটা ক্লিয়ার মানে লক্ষ্য থাকা উচিত যদি এটা মনে করেন তাহলে ওইটা বিষয়ে আপনাকে বলতে হবে না হলে আমরা যে যে যেটা আমরা পাবো যে দিনটা পাবো ওই দিনটাই আমাদের বেস্ট হওয়া উচিত যে কোনো একটা বলবো তো আমরা যদি উপরেরটা বলি ডুই থিং দ্যাট ইটস বেটার টু হ্যাভ এ ক্লিয়ার এইমস ফর দ্য ফিউচার তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি দেখেন যে আগের মতো করে আমরা ডিরেক্ট অ্যান্সার দিব তারপর ওটাকে এক্সপ্লেন করব তারপর ওটার এক্সাম্পল দিব এবং সবার শেষে অল্টারনেটিভ কোনো কোয়েশ্চেন যদি দেওয়া থাকে আমাদের সেভাবে আমরা দেওয়ার ট্রাই করব তো আমরা এভাবে বলতে পারি যেমন আনসার মানে ডিরেক্ট আনসারটা আমরা এভাবে বলতে পারি ওকে ডিরেক্ট আনসারটা আমরা এভাবে বলতে পারি দেখেন যে তারপরে তারপরে আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এ ডাক্তার ইউ নিড টু চুজ ইউ নিড টু চুজ দ্য রাইট সাবজেক্ট এট স্কুল গেট দ্য রাইট এক্সাম রেজাল্ট এন্ড ওয়ার্ক হার্ড এট ইউনিভার্সিটি এটা হচ্ছে আমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিলাম অপোজিট মানে অল্টারনেটিভ যে জিনিসটা সেটা উইথাউট এ ক্লিয়ার এইম মানে ক্লিয়ার এইম ছাড়া ইট উড বি ইম্পসিবল টু টেক দ্য নেসেসারি স্টেপস টুয়ার্ডস এ কেরিয়ার ইন মেডিসিন অর এনি আদার প্রফেশন যে কোনো প্রফেশনে গিয়ে আপনি কি করতে পারবেন না ওই যে ভালো করতে পারেন না তাহলে এই অপোজিট আমরা কি বলতে পারি অল্টারনেটিভ মানে অপোজিট এবং অল্টারনেটিভ আগেই বলছিলাম কি একই ওকে তো এইভাবে আমরা আমাদের কি দিতে পারি আনসার গুলা দিতে পারি সুন্দর করে দেখেন যে এই যে অল্টারনেটিভটা আমি দিয়েছি কিছু কিছু আনসার আমি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব দুই একটা আনসার যেমন এই অল্টারনেটিভ আনসারটা আপনি কি করতে পারবেন আপনি ব্রেক আপও করতে পারেন এই অল্টারনেটিভ আনসার আপনার দেওয়ার দরকার নেই যদি আপনি মনে করেন আপনার যদি না থাকে তাহলে আপনি এক্সাম্পল পর্যন্ত কি করবেন আপনার আনসারটা দিয়ে দিবেন যেমন তারপরে কিছু আনসার আমি আপনার সাথে শেয়ার করি যেগুলো আনসার দেবেন যেমন দেখবেন যে আমি এই জায়গায় রেখে দেবো মানে এক্সাম্পল পর্যন্ত আমরা কি করবো এখানে রেখে দেব যেমন এই যে তিনটা কোয়েশ্চেনের আনসার আমাদের এখানে যেটা আছে সেইগুলো আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি এই যে হুম যদি এখানে বলি যেমন এই কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা একটু বড় করলে আপনারা সুন্দর করে ধরতে পারবেন তাহলে দেখেন যে আমরা কিভাবে করতে পারি এগুলা হাউ ইম্পর্টেন্ট ইস কাস্টমার সার্ভিস ফর ইউ কাস্টমার সার্ভিস নিয়ে আমরা একটা কথা বলছি তো প্রথমে আমরা ডিরেক্ট আনসার দিয়েছি তারপর এক্সপ্লেন করছি তারপর এক্সাম্পল দিয়েছি এখানে আমাদের কোনো অল্টারনেটিভ আনসার বা অপোজিট কোনো আনসার আমরা দেই নাই তারপর এটাও দেখেন যে নাম্বার টু এখানে আনসার দিয়েছি আমরা এক্সপ্লেন করছি এক্সাম্পল করছি নাম্বার থ্রিটা দেখেন একটু প্রথমে ডিরেক্ট আনসার দিচ্ছি তারপর এক্সপ্লেন করছি তারপর এক্সাম্পল করছি তো আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে আপনার মধ্যে যদি কি না থাকে আপনাদের মধ্যে যদি অল্টারনেটিভ আনসার জানা না থাকে বা অপোজিট আনসার জানা না থাকে তাহলে আপনি কি করবেন অ্যাভয়েড করতে পারবেন যেমন এটা যদি আমরা পড়ি হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ কাস্টমার সার্ভিস ফর ইউ ডিরেক্ট আনসারটা আমরা কিভাবে বলছি কাস্টমার সার্ভিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর মি বিকজ আই লাইক আই লাইক টু ফিল ওয়েলকাম অ্যান্ড ভ্যালুইড এজ এ কাস্টমার মানে এটা আমাকে স্বাগতম এবং আমি যে একজন ভ্যালুইড কাস্টমার আছে মূল্যবান কাস্টমার আছে সেটা আমি বুঝি তারপর এটাকে এক্সপ্লেন আমরা কিভাবে করছি দেখেন যে ইফ কোম্পানিজ ওয়ান্ট আস টু ইউজ দেয়ার প্রোডাক্ট টু ইউজ দেয়ার প্রোডাক্টস অর সার্ভিসেস আই বিলিভ দে শুড ট্রিট আস ওয়েল অ্যান্ড দেয়ার ফর ইনকারেজ আস টু রিটার্ন যদি কোম্পানি আমাদেরকে কি করে তাদের প্রোডাক্ট এবং সেবাগুলো যদি আমরা কি করি ব্যবহার করি তাহলে তারা মনে করে আমাদের ওইভাবে তাদের কি করবে ভালোভাবে এবং আমাদেরকে যাদের সামনের দিকে আরো ইন্সপায়ার করতে পারে অনুপ্রাণিত করতে পারে এর বিপরীতে সেই জিনিসটা তারা করবে 
তারপর एग्जांपल আমরা বলছি যে ফর एग्जांपल আই হ্যাভ এ ফেভারিট ক্যাফে মানে আমার একটা ফেভারিট ক্যাফে আছে টি স্টল বলতে পারেন হোয়ার আই লাইক টু গো যেখানে আমি যাই এন্ড দ্য ফ্রেন্ডলি স্টাফ আর দ্য মেইন রিজন এবং এখানকার যে ফ্রেন্ডলি স্টাফ যারা আছে তারা হচ্ছে আমাদের প্রধান আকর্ষণ মানে প্রধান কারণ দ্যাট আই হ্যাভ বিকাম এ লয়াল কাস্টমার যেখানে আমি একজন দয়ালু কাস্টমার হিসেবে যাই বা ভালো কাস্টমার হিসেবে সিমিলারলি নাম্বার 2 যদি আমরা পড়ি what can companies do to improve their customer service to ekhane duty transfer ta amra kibhabe diyechi dekhen je i think managers need to retain their employees to deliver great customer service tarpor ota ke explain korchi amra there are lots of things that staff members can do such as ensuring that customers are greeted in the right way their problems are handled quickly and they are asked for feedback at an example amra dibo ei rokom bhabe je for example mane muk diye sob shomoy amra ke for example bolte hobe the staff in my favorite cafe greet customers as soon as they come through the door and they always check that we are happy before we leave number 3 ta dekhen je why why do you think employees sometimes don't provide good customer service to direct answer ta amra kibhabe dichi je when employees treatment of customer isn't good i think it's usually because they are unhappy doing their jobs tar pora amra explain korchi ebhabe this might be because they are treated badly by their managers or because they haven't been encouraged to take pride in their work tar par example diyechi amra ebhabe i remember in my first ever job for example i did not like the work that i was given and so probably i wasn't as thoughtful or attentive as i should have been when i had to speak to customers acha e gula sob hocche giye ki amader customer related to sob shomoy ekta jinish mone rakhben ei je example ta ami bar bar bolchi example mukh diye apnake uchcharon kora lagbei शानु बेगम असुविधा नहीं मान कर ঠিক আছে আপনি কারো বিয়ে দেখে দেখে ওইটা আপনার নিজের বিয়ে চালিয়ে নেবেন ওকে ওখানে আমিনা বলছে কি বলছে যে শানু তোমার বিয়ের দাওয়াত দিও সবাই রে হ্যাঁ অবশ্যই সবাই সবার বিয়ের দাওয়াত দিবেন আমরা বিয়েতে যাব আপনাদের বিয়ে গিয়ে খাবো আব্দুল আহাদ কিছু কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলেন আব্দুল আহাদ ঠিক আছে স্যার অফলাইন ক্লাস কবে থেকে ওটা আমাদের লকডাউনের উপর নির্ভর করতেছে আমরা দেখি লকডাউনের লকডাউনের খোলার পরে দুই দিন ওয়েট করব আমরা দুই দিন পর থেকে আমরা শুরু করব। যদি সরকার আর কোনো জিনিস না করে দুজনে ভালো হইবের আগে একান বিয়া হইয়া মিশা কথা হইলো আচ্ছা ওকে আপনারা বিয়ে নিয়ে অনেক সবাই খুব বেশি মানে প্রফুল্ল যাই হোক যারা যখন বিয়ে করবেন তখন আমাকে অবশ্যই দাওয়াত দেবেন আপনাদের বিয়ে খেয়ে চলে আসবো আবার ঠিক আছে আমার আবার বিফ খেতে খুব বেশি ভালো লাগে ঠিক আছে স্যার ডেইলি ক্লাস ওইলে তো লেখা নোট খাতায় তোলা কি যায় না আপনি সকালে কি করেন সকালে নোট খাতা তুলে ফেলবেন দেড় সল আর তো কিছু না রাত আটটা পঁয়তাল্লিশে সারাদিনই তো আমি আপনারা পাচ্ছেন সময় অলি রহমান ফরিদ হোসেন মনের বিয়ে আসল বিয়া তাই আপনি মনে মনে বিয়ে করে ফেলেন হ্যাঁ কল্পনা করতে পারেন অসুবিধা নেই ফাহাদ হোসেন বলেন স্যার ক্লাসের লিঙ্কটা ফাহাদ হোসেন আপনার বাবা মনে আমাকে কল করতেছে উনাকে তিন চারবার আমি কাটে দিলাম এরপরে কল দিচ্ছেন তারপরে বলে বললাম যে আমি ক্লাসে আপনার বাবাকে বলবেন স্যার ক্লাসে ছিলেন মাহের বিয়ে করলে লাভ আছে স্যার স্প্রিং গো মাথা যাও বালা কাহিনী পাওয়া যায় আপনারা হ্যাঁ আপনি কি প্রেম প্রেম করেন নাই মানে প্রেম প্রেমের যেরকম যে জিনিস বটসে ওইগুলো বলে ফেলবেন তাহলে তো হয়ে যাবে মিস্টার মাহের ঠিক আছে তারপর শাহজান আহমেদ বলছে যে বিশেষ করে স্যারকে বিয়ের দাওয়াত দিও হ্যাঁ অবশ্যই আমি তো বিয়ে খাবো সবাই আমাকে দাওয়াত দেয় যারা বিদেশ যায় তারাও দাওয়াত দেয় দোয়া করার জন্য বলে তারপর যারা পরীক্ষায় যায় আইলস পরীক্ষা দিতে তারাও দোয়া নিয়ে যায় আর বিয়ে নিয়ে গেলে অবশ্যই বিয়ে নিয়ে বিয়েতে বিয়ের সময় তো কেউ দোয়া চায় না এর কারণে পরবর্তী দেখা যায় তাদের অনেক মানে কি হয় গেঞ্জাম ঘটে তো আপনারা দোয়া নিয়ে যাবেন দেখবেন যে গেঞ্জাম আর হবে না ঠিক আছে সাদিয়া বেগম স্যার আমরা যারা অনলাইনে ক্লাস করব তারা কি আবার অফলাইনে ক্লাস করতে হলেও নিউ ভাবে ভর্তি হতে হবে জি অনলাইন সম্পূর্ণ অনলাইনেই চলবে অফলাইনে হতে হলে আপনাকে আবার ভর্তি হওয়া লাগবে অফলাইনের জন্য अब्दुल्लाजे निजेस अवश्य अपनी निजे एक्सपिरियंस दिए बोलें 
নিজের এক্সপিরিয়েন্স বা কোনো কমন एग्जांपल আপনি দিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই मिस्टर আব্দুল আত যত পারেন নিজের एग्जांपल দিয়ে দিবেন নিজে কি করছেন না দেখছেন ওইগুলো বলে ফেলবেন দ্যাটস অল দুর্জয় দেব বলছে যে কালকে থেকে কোন মডিউল নিয়ে ক্লাস হইব হ্যাঁ আগামী কাল থেকে আমাদের মডিউল যেটা নিয়ে আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে লিসেনিং মডিউল নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে লিসেনিং আমাদের বই যাদের আছে তাদের বইটা নিয়ে নেবেন ওকে আর যাদের বই নেই তারা তো আমার এখানে দেখবেন আর আমি পিডিএফ ফাইলটা দিয়ে দেব আপনাদের গ্রুপে জুনায়েদ বলছে স্যার আপনি করছেন জুনে জুনায়েদ স্যার আপনি ট্রেম ট্রেম করছেন আরে কি বলবো বলো প্রেম কে করে নাই এখানে বলো তো কোন ছেলে মেয়েরা প্রেম করে নাই সবাই মানে প্রেম করছে মানে কেউ আসে পাচ্ছে না প্রেম আর কেউ আসে পাচ্ছে প্রেম এরকম আর কি সবাই আবার কেউ আছে প্রেম করে কিন্তু সবাইকে লুকায় এটা শানু বেগম অবশ্যই লুকায় সে ঠিক আছে কত ছেলের জীবন নষ্ট করতেছে হাই আল্লাহ আশরাফুল ইসলাম স্যার এর দোয়া বড় দোয়া হ্যাঁ ভেরি গুড আমার একজন এক স্টুডেন্ট ঠিক আছে সে তাকে বলাইছিলাম যে তুই আপনি আমাকে খাওয়াবেন ঠিক আছে তো সে বলছে স্যার আমি আপনাকে খাওয়াবো না তো আমি তাকে বলেছিলাম ক্লাসে যে দিমু দোয়া করি আর হাবি বিক্কা করে ঠিক আছে তো সে মনে করছে দোয়াটা মনে আমার লেগে যাবে ঠিক আছে তো সে ভাবলো যদি স্যার দোয়া করে দেন আর আমি যদি সারা জীবন ভিক্ষা করে খাই তারপরে সে আমাকে তিন দিন খাওয়াইছে ঠিক আছে তো আপনারাও এরকম দিমু দোয়া করি আর খাবি ভিক্ষা করে শাহজানাত আপনার বিয়ার দাঁড়ি কেমন স্যার আমরা ও ওয়াইট করাম স্যার ওয়েট আহ বিয়ে বিয়ের বয়স তো হয় নাই বিয়ের বয়স হলে বিয়ে অবশ্যই করবো আহ শানু বেগম কি আমি করি নাই মাইনি আই মিন আপনি ওই যে প্রেম প্রেম করেন নাই এটা এটা কিভাবে বুঝবো বলো ঠিক আছে মেয়েরা অনেক ভাবে প্রেম করতে পারে চুক দিয়ে প্রেম করে ঠিক আছে তারপর সুন্দর জামা কাপড় বলছে পিওর সিঙ্গেল যারা সিঙ্গেল বলবে ওরাই সবচেয়ে বেশি ওরাই প্রেম করছে ঠিক আছে ওদেরকে ধরতে পাওয়া যায় না জুনে একমাত্র আমি চাই আর ভাগি সব लकडाउन तो खुले जाब सर क्लस भाई इनशालाउन अवस्था बुझे ठीक है ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমি আর আপনাদের অনেক কথা এখানে দেখছি শানু বেগম বলছে শানু বেগম কথাগুলো পড়ে নেই সে বলছে আমি প্রেম জীবনে না হরিয়াও আপনি খালি আন্তাজি আমার নেম অপবাদ দিরা ভাল লাগে না ঠিক আছে আহ এটা আসলে আপনাকে প্রুফ করতে হবে যে আপনি কখনো প্রেম করেন নাই ঠিক আছে ওইটা কিভাবে প্রুফ করবেন সেটা আপনি জানেন যেদিন প্রুফ করতে পারবেন বলবো যে যেদিন না এটা আমার বিশ্বাস হয়েছে সেদিন বলবো যে না আপনি প্রেম করেন নাই ঠিক আছে देखल तो भलो अपना देखार आगे अपनी करें ठीक है जीवान दिन हुजूर आर अफल क्लस क्लस तो फिनिश हो जाए কি করবো বাবা ক্লাস তো ফিনিশ হয়ে গেলে আর কি করার দরকার বলো স্যার আব্দুর রহিম প্রেম কাহিনী সলের খুব মজা ফাইরাম স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নেক্সট দিন আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের জীবনের ওই রকম কাহিনী গুলা শুনবো আর যারা আমাকে বলতে চাইবেন তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেব আমরা আপনাদের কাছ থেকে অবশ্যই শুনবো ঠিক আছে নেক্সট দিন আজকে আমার আব্বা ফোন দিতেছেন আমি ওনার সাথে একটু কথা বলে নেই আর কালকে আপনাদের সাথে সবার সাথে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট দিন নেক্সট দিন হচ্ছে লিসেনিং তো লিসেনিং এ আমি খুব সুন্দর সুন্দর ভাবে আপনাদের সবকিছু টেকনিক দিব আর এইভাবে করতে হবে আজকে যেভাবে দেখাই দিলাম না এইভাবে পাঠ ওয়ান কিভাবে বলতে হবে অলরেডি আপনারা জানেন পাঠ টু কিভাবে লং করতে হবে কোন কোন সময় কিভাবে বলতে হবে না বলতে হবে সেটাও জানেন আজকে পাঠ থ্রি জানলেন যে চল্লিশ সেকেন্ড থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড এবং কিভাবে বলা লাগবে সেই জিনিসটা থাকলেন এবং দিয়া দিয়া নামে একজন মেয়ের কথাও বলে ফেললাম সেই স্টোরিটাও আপনারা মনে রাখবেন এবং এই অনুযায়ী আপনারা করবেন তারপর শানু বেগম স্যার আমার নেমে মিথ্যা অপবাদ আর দিন না জানি স্যার মিথ্যা অপবাদ দোয়া গুনা আমার ফেসবুক নাই আমি ফেসবুক ইউজ করি না তাহলে শানু বেগম ইউজ করে টিকটক ঠিক আছে টিকটক তারপর ইমো 
আর কত কি আছেন না টেলিগ্রাম বিভিন্ন ধরনের জিনিস আছে হুদা মিসা কথা সানু আফা ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি চলে যাই আজকে নেক্সট দিন কথা বলবো ঠিক আছে আপনাদের সাথে তবে নেক্সট দিন সানুর ওই যে মানে আচ্ছা সানু যদি প্রেম করো না তাহলে আমরা ওটা আপনার কাছ থেকে শুনবো যে কি পর্যন্ত সেলাররা আপনার প্রতি ক্রাশ খাইছে এবং আপনি তাদেরকে কিভাবে প্রোটেকশন দিচ্ছেন মানে কিভাবে আপনি তাদেরকে দূরে সরালেন সেটা আমাদের অবশ্যই আপনি বলবেন আপনার কাছ থেকে আমরা এটা শুনবো ঠিক আছে বা আপনি লাইফে কতটা অফার পেয়েছেন মেয়েরা তো অলরেডি অফার পায় অনেকে অফার পায় তো আপনি ওইগুলো বলবেন আমরা আপনার কাছ থেকে শুনবো অবশ্যই ঠিক আছে আর সিঙ্গেল যারা যেসব সেলাররা বলে সিঙ্গেল বা মেয়েরা তাদের আমার বিশ্বাস করতে অবশ্যই কষ্টকর হয় কারণ ওরা সবসময় ঘুরে নতুন একটা প্রেম প্রেম করার জন্য ঠিক আছে তারা বেশি প্রেম করে আচ্ছা বিশ্বাস হরণ্যাতে আর কি তা হইতাম না কালকে খুইবা কালকে খুইবা এই যে সানু বেগম ঠিক আছে কালকে আপনার সব লাইফ স্টোরি আমরা খুইবা আমরা হুন্মু তো দেন বিশ্বাস করবো যে আপনি আসলে প্রেম করছেন না ঠিক আছে নাইলে আপনি যে এই যে প্রেম প্রেমের কথা হয়েছেন না ওটা চলতে থাকবো আর তানজিবা শিখদা সে বলছে স্যার লাগে সবার মনের খবর জানোয়েন হ্যাঁ এইটা তো ছাত্রদের আর বলতে হয় তাদেরকে আমি দেখি না খেয়াল করি না কে কি করো আপনি অবৈধ জিনিস আছেন ঠিক আছে ওইগুলা কিন্তু অবৈধ ওগুলা করবা না বাবা ঠিক আছে ওইগুলা ওইগুলা করলে আইল টি শেষ করলে শেষ এমনি ক্রাশ খেতে পারো কারো প্রতি ตันจีบาชุกเจมอนเนอร์กตาบอกเลยใช่อาจารย์ชุกเกอร์เชบาชาบุสเตอเลชุกเกอร์มอตุชุกตะกะใช่ใช่น่ะจุเนดามะคา